。你在干什么？约会啊。什么？你不是要见你的约会对象吗？我倒要看看，能让你拒绝我穆小满的女人，什么段位啊？你确定要去？啊？开车。好嘞。喏、no, ，我的约会对象。是你呀、啊，不然呢？快说谢谢。有本事一辈子别回我信息。能再帮我买一瓶吗？好久没这么痛快的打球了。在想苏小姐的事儿？嗯，能理解，毕竟她顶着妹妹的身份跟你相处，肯定会有防备。她之前也是以苏姐的身份和我相处，会进展的挺顺利的。这几天显然是因为别的原因故意躲着，也不知道为什么。是因为什么呢？不会是那种狗血剧情吧？他没演啊！气死！我这颗心脏啊，迟早栽在你们兄妹手里。我就知道，这次你一定打不出我的手掌心。见他第一面的时候，应该叫他苏景好呢，还是叫他亲爱的？啊，不行，亲爱的听起来太轻浮了。要不还是先给他一个拥拥抱，拥抱的话会不会吓到他呢？还是要冷静一点，冷静一点，冷静一点，冷静一点，他又会不会觉得我太冷漠呢？行吧，我平时看起来很凶吗？要不笑一笑吧？你看高丽小姐多好看、啊。穆小满，你想我死是吗？吃饭去。睡觉。恋爱综艺不是两个人一起录的吗？可
开始吧。大家好，我叫苏锦，我的男朋友叫穆修伦，是一名企业家。他叫苏锦，是一名演员。当然，他先追的我。我先追的他。嗯、呃，那你是喜欢对方的哪一点呢？全部。嗯，过。那你们在一起多久了呢？我们在一起三年多吧。交往多久记不太清楚了，但我们在一起的每一天都像是第一天。情侣相处的法则，给足彼此空间，千万不要无时无刻的粘着对方。坦诚，彼此信任，沟通是很重要的。期待的约会地点有哪些呢？约会地点，离开城市，找个能搭帐篷、能看星星的地方。那您最期待的人生伴侣是什么样的？对方符合吗？他要够坚定，有理想，有正义感。我想象中的未来的伴侣呢，就是我女朋友的样子。少年气非常的重要，要有幽默感，善良，不能因为一点小事就发脾气。尤其，绝对的尊重女性，千万不能大男子主义。好的，那下一个问题哈，你们最近有吵过架吗？有啊。他在媒体面前说要来录这个节目，这件事就没跟我商量。你不是对过采访稿了吗？他怎么什么都打呀？小苏姐要说什么我也拦不住呀。那请问您是为什么不想来参加我们这个节目呢？因为我想要的是普通人的恋爱，不用担心形象，也不用担心偶尔吵架就会被误会成分手。妈妈，苏姐总总总会有办法的，但愿这是最尖锐的问题了。好，那最后一个问题啊。你们有没有过想要离开对方的时候？有，就在最近。什么情况？什么情况？我开玩笑的。哎呀，穆修文呢？这个人就是太粘人了。有的时候我希望他放放手，对吧？他每天都想跟我待在一起。好的，那最后可以向穆修伦先生提个问题，你会问什么呢？如果有件事情会导致我们分手，但那件事情目前还在验证阶段，你会主动确认他的真假吗？今天辛苦大家了。哦，对了，我们后期的话会有同事跟你们专门联系的，到时候麻烦你们加一下。行，好的，好的。哦，这个，送给你们一些礼物啊，小小心意，不成敬意。谢谢高秘书，辛苦了，辛苦了。对不起，还有一个问题，下次拍摄是什么时候？保密，你们要保证真实拍摄，我没意见。拍摄流程而已，有什么可保密的？但我希望下一次是我和我女朋友的合体拍摄。其实呢，我们本来就聚少离多，所以说如果为了这个节目故意去多见面的话，那实在是太假了，对吧？至于约会地点，如果你们经费不够的话，可以告诉高磊，我可以个人出资。而且，我们最近工作排得非常非常非常的满，如果每一次录制都像现在这样轻松就好。好的，那感谢合作，合作愉快。Hello， 这位女士，我是要外出工作，不是要去约会。我知道，我是有东西要给你。这是我这辈子写的第一封情书，你一定要好好看啊。好，我一定会好好看的。嗯，那你工作不要太累了。那个，你不累的时候再看。拜拜。那我走了。路上注意安全。嗯这才是正常人了该吃的东西。哎，先等等啊！今天呢，咱们要庆祝一件大事儿，因为苏姐作为主咖参加了这档大热恋综。哇！咱们苏锦工作室今年的 KPI 啊，超。
超额完成了，掌声鼓励鼓励！年终奖，很丰厚，团团建旅游，没问题。小苏姐，你不是说不去恋综吗？怎么又改主意了？公费旅游，有吃的有玩的，干嘛不去？说实话，你是不是因为我们才接这综艺的？当然不是，我是不会勉强自己做不喜欢的事儿的。别否认了，让我们敬小苏姐。小苏姐跟你一块工作，实在是太幸福了。干嘛呀？搞得像我要走了一样。呸呸呸！不要说这种话。对了，方姐，嗯，我呢是一个专业的演员啊。你可说过，是去录恋综，可是要比演戏简单的。哎，当然了，很简单。嗯，这是不是综艺嘛？做自己就好了啊。如果比演戏还难的话，我提头来接。嗯。最好是这样。来，给你。哎，好。哎呀，我说你就饶了导演组吧。您和苏小姐可真是天生一对啊！提供的地点都是什么？雪山、天坑、热带雨林、火山、岩洞、撒哈拉。导演原话：“咱们是在拍恋综，不是拍隔壁组的什么荒野大秋生。”可森林公园在一个地质学女博士眼里就是一个人造盆栽，你懂吗？穆老板，恕我直言。既然你是想拉拢关系呢，那我觉得约会地点是其次，重要的是你表现如何。在我看来呢，苏博士是个独立女性，你与其强行照顾她，不如给她空间，自由发挥她自己的想法。我说你有时候这个想法跟小马还是挺有默契的。节目去了，完美，久违的周末。哎，大爷，遛狗呢？哎，你好。Hello， 二白。哎 ，Hello，Hello。Hello, hello. 哎哎这小丫头写情书还不够，还玩上跟踪了。大爷，您先溜。哎，走了。出来采购吗？这小姑娘，跟你说别跟踪我。怎么哭了？哦，我，哎，小曼。出野外了，细节、表情，注意抓拍啊！你仔细一点啊！这帮人要是能消失就好了。
，那，谢谢。当这些摄像头啊都不存在，你这样，万一等一下节目组说你呢？无所谓，反正我在乎的只是你的感受。见鬼，七天不见，这家伙怎么该打直球了？对了，来之前节目组给你做的采访我看了，你说的都是真的吗？当然。好。我会按照你的标准迎难改进。好，改进个头啊！我只想让你知难而退呀、啊，大哥。对了，你最后留给我的问题，我现在就可以回答你。如果有件事情会导致我们分手。但那件事情目前还在验证阶段，你会主动确认它的真假吗？答案是会。首先，我不觉得什么外部事件可以影响我们的感情；其次，我希望我们可以做到互相彼此信任，即便遇到什么问题，也可以互相坦诚，共同面对。你是在说我不坦诚吗？我倒是想说实话，来，我问问你，你到底是不是我妹喜欢的人？对，你连我跟我妹是两个人都不知道吧？你错了，苏律师。其实我早就知道，我真的搞不懂，这两天你究竟在别扭什么呀？啊？嗯、即便遇到什么问题，也可以互相坦诚，共同面对。好。你的回答我给你满分。那我的问题，你可以回答我吗？既然如此，那就验证一下，你是不是我们喜欢的人？看你表现。咱们既然来露营，先搭个野营帐篷吧。行吧，不会写。我不会。你不会？你确定？啊？难道是想考验我？好。不用看说明书吗？不需要。今天他叫我搭帐篷，当他手把手带我把帐篷搭建完成，我突然看到了我们未来的家。没想到，穆先生，你真的会搭帐篷。比起猜苏小姐的心思，搭帐篷简单多了。我就不碍事了，你自己搭吧。啊！喂，喂！哎呀，我生气了。小马，大小姐，原谅我吧。别叫我大小姐。行，那你说叫你什么？叫我女朋友。这个不行。高林，我再说一次，我是真的喜欢上你了。哎呦，小马，你这样真的太不现实了。怎么就不现实了？不管你怎么想，我都在为喜欢你的这份心情负责。你说我不够了解你，所以我才偷偷的跟着你。我想知道你平时假期里面都在干什么，你喜欢吃什么，你耳机里在听什么样的音乐，你更喜欢小猫还是小狗？我想这样慢慢的。
，让你喜欢，让我变成你想要的样子。如果我尽力了，还是没能让你喜欢我，那是我自己的事情，和你没有关系。到时候你爱飞哪儿去飞哪儿去，你不用担心。但是高磊，在这个之前，你不会收回对你一丝一毫的喜欢。冲动，太冲动了！会搭帐篷的也不止他一个人啊。但是，我想了解你到底在想什么嘛？他教我搭帐篷，作为回礼，我教他打水漂，但他怎么也学不会，还不让我嘲笑他。你会打水漂？你什么时候学的？呃，小时候，四五岁的样子。你想学的话，我可以教你。四五岁，那就不是了。哎，年轻人，谦虚，走吧，去欣赏一下慕容的成果。怎么样？还行吧，没什么特别的。看上去呢是没什么特别，但重要的是内涵，请。小女孩才喜欢，你当我几岁啊？明明就很喜欢，还嘴硬。其实，在外人看来呢，帐篷啊，只是一个用来应付野外生存的工具，但其实它也可以住得很舒服、很轻松、很自在，就像录节目一样，好像是在表演给别人看，但其实你也可以在其中。找到自己想要的。我来做吧，你等着就好。
，小苏姐。Hello， 好久不见。好久不见。我介绍一下，这位叫陈诗怡，我大学的校友。啊，我可不只是你的大学校友，我还是你当年的绯闻女友。同学们开玩笑的而已。对啊，毕业之后我们就没有见过了。不过这次过来看到你。门，我觉得我这一趟是来迟了。我也是，我犹豫了很久，到底要不要来。但是，看到小苏姐的瞬间，我就觉得一切都值。小苏姐，嗯，干什么？秦秋弟弟，看来你的小苏姐好像对你没有那么印象深刻呀。小苏姐，你太过分了。连几年前我们的组合手势都忘记了。呃，啊，哎，你是不是有点不舒服？对，头痛。那我送你回去休息一下，失陪了。哎，哎呀，我自己上去休息一会儿就好，你不用跟着我了。你快去照顾一下你那些老朋友啊，别把人家晾在那儿了。那你。那就怪了。我问你，秦秋是谁？他为什么会来这儿？他跟我妹又是什么关系？秦秋，他怎么也在啊？不然呢？你现在有几个脑袋都不够用了？赶紧说！哦，好，好，好，小苏姐，你一定要记住啊，这个秦秋绝对是地震级的危险。秦秋怎么了？这个秦秋啊，三年前是小苏姐啊，不，我嫂子的绯闻男友。那个时候，嫂子参加过一档新艺人运动会，当时和他一组搭档比赛的就是秦秋，他们配合很默契，观众都喜欢他们的组合，他们也就成为当时最火的姐弟组合。哎，我有确切的小道消息，秦秋当时真的喜欢嫂子。最佳姐弟拍档，还追过我没？我这怎么演啊？这个秦秋啊，虽然后来跟小景不怎么联系了。但关系一直维系的不错，你可千万别露馅啊！我回来找你算账啊！呃，好好，拜拜啊！小苏姐，过来坐吧。嗯。哎，秋兰，坐这边。坐。我们来玩乌龟牌，怎么样？无聊幼稚。来呗。苏其实你是不是傻？那我讲一下规则。那这张呢，就是乌龟牌，四人平分这副牌。依次按顺序抽取对方的牌，两张同样的牌可以扔出去，谁的手里最后剩下乌龟牌，谁就输了。没想到第一个输的人竟然是我。这样吧，我选真心话。选就选，看我干什么？那我来问，小秋，我听说你以前喜欢过苏锦妹妹，还追过她，是不是真的？对我来说。苏锦姐确实是很重要的。再见，赢了。哎，我这手气啊，怎么白玩了你了？你输了，秋伦。好，那我也选真心话。我听说，因为外界怀疑你和苏锦妹妹是假情侣，所以你们来参加恋综，是为了打消外界对你们的怀疑，是吗？我们来上这个节目呢。不是为了不让外界怀疑，而是为了让我们两个人彼此更坚定，对吧？嗯
，继续吧。哎，但是我先说好啊，咱们下一轮谁都别选真心话，大冒险吧。我说了，小苏姐，这回你可不要轻易放过他。顾秀文，唱首歌呗。啊，小苏姐，你这水也放的太大了吧？你听过我们家秀文唱歌吗？我们家。秀文呀，唱歌可好听了，可精彩了。来吧，唱一首。唱什么都可以是吧？嗯。亲爱的宝贝。你就像天上的星星一样美。我和他坐在帐篷里，他弹琴，我唱歌，我放松极了。我给他写了一首安静的歌，让他以后唱给孩子们听。亲爱的宝贝，天上的星星和你一样美，快快的睡，我会守在你的身边，让你不再害怕天黑。像天上的星星一样美，快快安睡。锦青，你喜欢的人真的是木修伦吗？大天飞，亲爱的宝贝，你就像天上的星星一样美，快快安睡。我会守在你的身边。怎么晨跑也不叫我？我看你睡得挺香的。那，给你准备的早饭，这里面有你最爱的咸豆浆。哦，我们吃过了。哎呀，你看我这跑步出了一身汗，我得赶紧回去换衣服了。小霞，走吧。穆总，早上好啊！小霞，快点！啊，拜拜，穆总。又怎么了？任务卡。今天请自驾前往森林公园的情人湖，在那尽情垂钓野餐后，完成节目宣传照的拍摄。行，走吧。嗯，苏兰，我怕我坐在后面头晕，我可不可以坐在副驾驶？你不会介意的，对吧？没问题。那就麻烦请求开车吧，我在副驾呢，只坐女仆，谢谢。心脏病都被你吓出来了，是不是以为大家都走了？没想到善良可爱的我还在等你吃饭吧？惊不惊喜？没有意外。这是公司，万一被人看见了，影响不好。你还会害怕？那你昨晚对我那么好，你还是在意我的。发信息让我去工作了，午饭时间都不让你吃饭，他怎么这样？我找他说理去。哎，临时加的，那我帮你一起做。不用，新业务你不太熟悉。这样吧，你先吃，吃完了再帮我打包一份。也行。
。高秘书，今天又是哪个女朋友给你准备的爱心便当啊？哦，店家弄的。我可是精心摆盘了好久，被你说成是店家。头盔我，以后别做这种事情了。有这耐心都放在工作上。你今天到底怎么了？没怎么。那你为什么堵住我？哪有？你不会吃陈世一的醋了吧？怎么可能？那你为什么要这样呢？突发情况，导演刚刚通知我说摄影师迟到了，所以现在我们是自由休息时间，我们可以钓钓鱼，还可以烧烤。算了吧，我还是想回去。就钓鱼。这样，我们比一下，看谁钓得多。如果我赢了，你就告诉我为什么。我凭什么？哟，苏小姐，怕输？怕输？行，比就比。如果你赢的话，我就告诉你；但如果你输了。今天就不要再想问我这个问题。行。哎秋兰，辛苦了。不辛苦，倒是某位钓鱼达人，他比较辛苦。小苏姐，辛苦了。哎呦，这么客气干嘛呀？你看年纪这么小，还得长身体呢。来，你干嘛？从这条鱼的刀工上看，应该是我做的，我要对他负责。这个鱼，这刀工一看就是我做的。青青，来，这这条鱼，辣椒放的有点多，你了解我的呀，我口味比较重，他吃不惯。来，青青，是条大的啊。啊，来，你说说这条鱼什么说法？这条跟刚才那两条是一家人，我不想拆散他。你这幼稚鬼！姐，姐，我们去补个妆吧，摄影师来了。小气、自恋、吃醋精，怎么就会有人喜欢这种人？我反悔了。反正这里没有摄像头，说清楚。放开！放开！放开！像吃你这一套的人吗？为什么对秦秋这么好，想我吃醋、啊？先是陈世仪，再是秦秋，我们什么关系？你吃哪一门的醋？什么关系？我在这么多媒体面前亲了你，我们现在还在录情侣节目，一会儿还拍情侣照，你说我们什么关系啊？当然是工作关系。哎，望风的单身狗呀！助理老师，苏老师还没换好衣服吗？现场都准备好了，我马上催一下，你放心，抓紧啊！
。这个时候我咋催呀、啊？你到现在还觉得这是工作关系？不然呢？求婚应付华谊，接吻对付媒体，上恋综解决流言蜚语，哪一个不是工作？稍微快点，现场催了，导演在外边等着呢。哎，姐，我们还没换衣服呢。姐，在哪儿换啊？去那边换。两位再亲密点啊。我们再换一个姿势试试。可以，就这样。辛苦两位老师。好，拍辛苦导演，谢谢导演。辛苦导演，在旁边休息一下。好。请苏小姐和穆总过来吧。二位老师，我们先拍几张试试感觉。三、二、一。这不对呀、啊，两位，能再靠近一些吗？嗯、来点肢体接触。两位上次在记者面前那个亲吻。就非常好，能不能再重现一下？这样拍就太假了，效果不好。导演，我觉得咱。